హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లాన్ క్లీఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్యాపార ప్రపంచంలో వాణిజ్యం అనేది ఎంతగానో అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతుంది మన రాష్ట్ర భాష జాతీయ భాషల యొక్క ప్రాముఖ్యత మన వరకు లోకల్ డొమెస్టిక్ బిజినెస్ అంటే దేశీయ వ్యాపారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనప్పటికీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ఇతర దేశాల భాషలు మాట్లాడటం చాలా అవసరం అనేది వాస్తవం అయితే మనలో చాలా మందికి అంతర్జాతీయ భాష అనగానే ఇంగ్లీష్ గుర్తుకొచ్చి ఇక వేరే భాషలతో పనేముంది మాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా ఇది చాలు కదా అని అనుకుంటారు అయితే ఇంగ్లీష్ ప్రాధాన్యం ఉన్న దేశాలతో పాటు వాణిజ్య వ్యాపారంలో దూసుకుపోతున్న అనేక ఇతర భాషలను మాట్లాడే దేశాలు వారి భాష నైపుణ్యం కలిగిన వారితో వ్యాపార సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకొని వృద్ధిని సాధించేందుకు తహతహలాడుతూ ఉంటాయి మరి వీటిలో ఇంగ్లీష్ కాకుండా ఇతర భాషలను మాట్లాడుతూ వ్యాపార అవకాశాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతున్న దేశాల భాషలు వాటి వ్యాపార అవకాశాలతో పాటు అనేక విషయాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పబోతున్నాను ఇక్కడ మరోసారి మీకు తెలియజేసే విషయం ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ భాష మాత్రమే కాకుండా ఇతర భాషలకు సంబంధించిన ఆయా దేశాలు వాటి వాణిజ్య వ్యాపార విశేషాలు ఈ వీడియో ద్వారా వివరిస్తున్నాను నెంబర్ టెన్ పోర్చుగీసు వ్యాపార అవకాశాలు కలిగి ఉన్న భాషలలో పోర్చుగీసు ఒకటి అయితే ఈ పోర్చుగీసు భాషకు సంబంధించి అధిక స్థానికత మరియు ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశం బ్రెజిల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రెండు వందల అరవై మిలియన్ల జనాభా పోర్చుగీసును మాట్లాడతారు ఇక బ్రెజిల్లోని వ్యాపార అవకాశాలను పరిశీలించినట్లయితే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా పేరు సంపాదించింది అంతేకాదు దక్షిణ అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కేంద్రంగా అవతరించటానికి ప్రధాన భూమిక పోషించింది బ్రెజిల్ కాబట్టి వారు మాట్లాడే పోర్చుగీసు భాష అధిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటుంది పైగా దక్షిణ అమెరికాలో అధికంగా మాట్లాడే భాషలలో రెండవ స్థానాన్ని కలిగి ఉండటంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది మొత్తం బ్రెజిల్ జనాభాలో అధికంగా అరవై శాతం యువ జనాభాను కలిగిన దేశంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపును కలిగి అధికంగా పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే విలువైన సంపద ద్వారా సరఫరాలకు ప్రాధాన్యంలో భాగంగా విదేశీ వ్యాపారస్తులకు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది కాబట్టి పోర్చుగీసును నేర్చుకొని భాషా నైపుణ్యం సాధించిన వారికి ఎప్పుడూ వెల్కమ్ చెబుతుంది బ్రెజిల్ నెంబర్ నైన్ రష్యన్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సహజ వనరులను కలిగిన దేశాలలో ముందుంటుంది రష్యా కాబట్టి రష్యన్ భాషకు ఎంతగానో ప్రాముఖ్యత ఉంది సుమారు రెండు వందల ఎనభై మిలియన్ల జనాభా రష్యన్ భాషను మాట్లాడతారు ఇక సహజ వనరుల యొక్క ప్రాముఖ్యత విషయానికి వస్తే దేశ సహజ వనరులు ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంటాయి వీటిలో భాగంగా ఆయిల్ సహజ వాయువు ఇతర ఆర్థిక వనరులు అధికంగా కలిగి ఉంటుంది రష్యా పైగా ఇటీవలే చైనాకు అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది ఇప్పటి వరకు చైనా యొక్క ప్రధాన ఆయిల్ సరఫరాదారు సౌదీ అరేబియా రష్యా వారిని అధిగమిస్తూ ప్రధాన సరఫరాదారుగా ఉంది ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అధిక గృహ వినియోగం మరియు అధికమైన రాజకీయ స్థిరత్వం రష్యా ఆర్థిక వృద్ధిని మరింత బలపరిచాయి వనరులను వినియోగించుకుంటూ ప్రపంచ శక్తివంతమైన దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది రష్యా ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో భాగంగా మరియు భారీ పరిశ్రమల స్థాపనకు మొగ్గు చూపేవారికి స్వర్గధామంగా ఉంటుంది కాబట్టి రష్యన్ భాష నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం తద్వారా అనేక అంతర్జాతీయ వ్యాపార ప్రయత్నాలను విజయవంతం చేసుకునే వీలుంటుంది నెంబర్ ఎయిట్ ఫ్రెంచ్ ప్రపంచ దేశాలలో అత్యంత విజయవంతమైన ఆర్థిక రంగంతో పాటు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన మరియు బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఫ్రాన్స్ ఒకటిగా ఉంది కాబట్టి వారు మాట్లాడే భాష ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది దాదాపు రెండు వందల ఎనభై మిలియన్ల మంది జనాభా ఫ్రెంచ్ను మాట్లాడతారు ఫ్రెంచ్ భాషను ఒక్క ఫ్రాన్స్లోనే కాదు పూర్వం ఇతర దేశాలతో ఉన్న మూలాల కారణంగా ఇప్పటికీ ఫ్రెంచ్ మాట్లాడే అనేక ఇతర దేశాలు ఉన్నాయి మొరాకో మరియు ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఫ్రెంచ్ను మాట్లాడతారు ఇది స్విట్జర్లాండ్లో కూడా విస్తృతంగా మాట్లాడబడుతోంది యూరప్ యొక్క అత్యంత స్థిరమైన మరియు సంపన్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటి అనేక వ్యక్తిగత పరిశ్రమల కారణం చేత ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత పదునుగా ఏర్పడబడింది రైల్వే విద్యుత్ శక్తి విమానయానం మరియు దూర సమాచార సంస్థలలో ఎక్కువ యాజమాన్యాన్ని కలిగి అవస్థాపన రంగాల కీలక విభాగాలలో ప్రభుత్వం చెప్పుకోదగ్గ ప్రభావాన్ని నిలుపుకుంది 
డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ నివేదిక ప్రకారం యాంత్రిక తయారీ వస్తువుల ఎగుమతిలో ఆరవ అతిపెద్ద దేశంగా మరియు దిగుమతులలో ఐదవ అతిపెద్ద దేశంగా అవతరించింది ఫ్రాన్స్ నూట పదిహేడు పాయింట్ తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను పొందిన మూడవ అతిపెద్ద దేశంగా నిలిచింది వీటితో పాటు ఫ్రెంచ్ మాట్లాడే ఇతర దేశాలు కూడా ప్రపంచ దేశాల పెట్టుబడుల్లో ముందంజలో ఉండటం కారణం చేత అంతర్జాతీయ వ్యాపారానికి ఫ్రెంచ్ భాష ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది అంతర్జాతీయంగానే కాదు మన దేశంలో ఫ్రెంచ్ ఆధారిత ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలు కూడా బాగానే జరుగుతుంటాయి నెంబర్ సెవెన్ కొరియన్ కొరియన్ భాష మనం ఈ లిస్టులో చూస్తున్న ఇతర భాషల మాదిరి అంత సులభంగా మాట్లాడలేదు ఇది కొరియన్ కంట్రీస్ ప్రధాన భాష కాగా ఇతర దేశస్తులకు ఇది అంత సులువుగా అర్థం అవ్వదు కానీ కొరియా ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి రేటు కారణంగా కొరియన్ భాషను ఖచ్చితంగా వ్యాపార ఉత్తమ భాషల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది మనకు కొరియన్ రాజ్యాలలో ఉత్తర దక్షిణ కొరియాలో ఉండగా వీటిలో వ్యాపార విలువలకు పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉండేది మాత్రం దక్షిణ కొరియా అనే చెప్పాలి దక్షిణ కొరియా ముఖ్యమైన జీ ట్వంటీ దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది మరియు ఇది నిజంగా ప్రపంచ దేశాలలో అత్యంత సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం వారి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎక్కువగా చాలా వరకు ఇంటర్నెట్ ఆధారితంగా ఉండగా దక్షిణ కొరియా వారికున్న దూరదృష్టితో ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలో బ్రాడ్బ్యాండ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది దీని కారణంగా డబ్బును సంపాదించాలి అని ఎక్కువగా ఆశ చూపే విదేశీ పెట్టుబడిదారులు దక్షిణ కొరియా వైపు మొగ్గు చూపటం సర్వసాధారణం కాబట్టి ఈ కారణాల చేత కొరియన్ భాష అధిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది నెంబర్ సిక్స్ జాపనీస్ నేర్చుకుంటే ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందో నేర్చుకోవడం అంత కష్టంగా ఉంటుంది జాపనీస్ భాష జపాన్ ప్రజల మాతృభాష అయిన ఈ లాంగ్వేజ్ అతి క్లిష్టమైన భాషల్లో ఒకటి నూట నలభై రెండు మిలియన్ల మంది జనాభాకు వాడుక భాషగా ఉంది జపనీస్ కానీ జపాన్ యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధిని పరిశీలించినట్లయితే మొదటగా జీ ట్వంటీలో నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్నప్పటికీ ఆసియాలో ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లిస్టులో ప్రధానంగా నిలుస్తున్నాయి ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే మీకు ఉపయోగకరమైన విషయం ఏంటంటే మీ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీని కనుక త్వరగా అమలు చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మీకు సహకరించే దేశం జపాన్ అని చెప్పాలి వాస్తవానికి జపాన్ రోబోటిక్స్ పరిశ్రమ రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి డెబ్బై బిలియన్ డాలర్ల విలువైనదిగా అంచనా వేయబడింది మరో విషయం ఏంటంటే జపాన్ ఎగుమతులు మరియు రవాణా ద్వారా భారీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంది ఇక ఇక్కడ మీ ఆలోచనలు అమలు చేయాలి అన్న జపాన్తో వ్యాపారం నిర్వహించాలన్నా జపనీస్ భాషపై అవగాహన లేకపోతే ఈ పరిశ్రమల్లో పాల్గొనడం ఎంతో కష్టం నెంబర్ ఫైవ్ హిందీ భారతదేశంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే భాష హిందీ అత్యధికంగా నాలుగు వందల మిలియన్ల మంది హిందీని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపించిన అది నిజం అయితే మన ఇండియాలో చాలా పరిశ్రమలు వ్యాపార సంస్థలు ఇంగ్లీష్ను నమ్ముకొని ప్రయాణం చేస్తున్నప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నది మాత్రం హిందీనే అని చెప్పాలి ఇక రీసెంట్గా అమెజాన్ వంటి అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ వ్యాపార సంస్థలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించే క్రమంలో ఇండియాలోని సుమారు వన్ బిలియన్ ప్రజలకు చేరువవుతూ దీనికోసం ప్రాంతీయ భాష అయిన హిందీకే ప్రాముఖ్యతనివ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వ్యాపార అభివృద్ధిలో దేశీయంగా ఎదగాలి అనుకున్నట్లయితే హిందీ భాషను తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక మనకైతే ఒక వ్యాపార అవసరాలే కాదు చిన్నపాటి జాతీయ కమ్యూనికేషన్కి కూడా హిందీ చాలా అవసరం చారిత్రకంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయం పాత్ర ఇంతకు ముందు కన్నా ప్రస్తుతం బాగా తగ్గిపోయింది ప్రస్తుతం ఇది దేశ స్థూలాదాయంలో ఇరవై ఐదు శాతం కంటే తక్కువే ఉంది ముఖ్యమైన పరిశ్రమలు గనులు పెట్రోలియం వజ్రాలు సినిమాలు జౌళి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మరియు హస్తకళలు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఉన్నాయి భారతదేశపు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ప్రధాన పట్టణాల చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి గత కొన్ని సంవత్సరాలలో సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్సింగ్ రంగాల్లో ప్రపంచంలోని పెద్ద కేంద్రాల్లో ఒకటిగా రూపొందింది ఇండియా కాబట్టి వాణిజ్య పెట్టుబడిదారులకు కమ్యూనికేషన్ పరంగా జాతీయ భాష హిందీ తప్పనిసరిగా రావాల్సిందే నెంబర్ ఫోర్ స్పానిష్ నాలుగు వందల తొంభై మిలియన్ల మంది చేత మాట్లాడబడుతూ అతిపెద్ద భాషలలో ఒకటిగా ఉంది స్పానిష్ ఇంగ్లీష్ తరువాత మరేదైనా భాషను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్లకు మొదటగా గుర్తుకు రావాల్సింది స్పానిష్ పైగా ఇతర భాషలతో పోల్చుకుంటే స్పానిష్ భాష నేర్చుకోవడం కూడా సులభమే మనం విదేశీయుల్లో అత్యధికంగా ఇంగ్లీష్ను మాట్లాడతారు అని అనుకుంటాం కానీ అత్యధిక మంది విదేశీయులు ఇంగ్లీష్ కన్నా స్పానిష్నే మాట్లాడతారు అని గణంకాలు చెబుతున్నమాట 
మెక్సికో పెరు మరియు అర్జెంటీనా వంటి పలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల అధికారిక భాష స్పానిష్ అంతేకాదు ఇటీవల కాలంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఒక ప్రధాన భాషగా మారుతోంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఈ ఆయా దేశాలు స్పానిష్ భాష నైపుణ్యం కలిగిన వారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి కాబట్టి స్పానిష్ నేర్చుకోవడం చాలా ఉపయోగకరం పైగా ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం రెండవ ప్రధాన భాషగా మారింది నెంబర్ త్రీ అరబిక్ అరబ్ దేశాలు చమురు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీల విజయాలకు కేంద్రంగా ఉన్నాయి చమురు వ్యాపారం దుబాయ్ అరేబియా దేశాలలో ఎంతలా పరడు వెళ్తుందో సౌదీ దేశాల ఆర్థికాభివృద్ధిని చూస్తే తెలుస్తుంది చమురు సరఫరా అవసరాల నిమిత్తం అనేక దేశాలు అరబిక్ను మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఇలా సుమారు ఐదు వందల ఇరవై మిలియన్ల మంది జనాభా అరబిక్ను మాట్లాడుతున్నారు వీరి ఆర్థికాభివృద్ధిని అవసరంగా చేసుకుని లండన్ మరియు ఐరోపా దేశాలు రియల్ ఎస్టేట్ను డెవలప్ చేస్తూ సౌదీ దేశాల సహకారాన్ని పొందుతున్నాయి కాబట్టి వీరి అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం కావాలంటే గనుక తప్పనిసరిగా అరబిక్ను మాట్లాడవలసిందే నెంబర్ టూ జర్మన్ యూరప్ దేశాల వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు అత్యంత బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అధికారిక భాష జర్మన్ జర్మనీ ఐరోపా యొక్క ఆర్థిక శక్తికి కేంద్రంగా ఉంది జర్మనీ శాస్త్రీయ పరిశోధన బయోమెడికల్ సైన్స్ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్ ట్రీట్మెంట్లలో అనేక నూతన పరిశ్రమలకు కేంద్ర బిందువుగా నడుస్తుంది ఇది విదేశాల నుంచి బహుళ బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తూ పెట్టుబడిదారులకు స్వాగతం చెబుతుంది పైగా గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో అత్యల్ప నిరుద్యోగ రేటుతో దూసుకుపోతున్న దేశం జర్మనీ కాబట్టి వ్యాపారానికి వివిధ అంతర్జాతీయ పరిశ్రమల స్థాపనకు జర్మన్ భాష తప్పనిసరిగా మారింది నెంబర్ వన్ చైనా మ్యాండరన్ వన్ బిలియన్ జనాభాకు పైగా మాట్లాడుతున్న భాష చైనా మ్యాండరన్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగిన చైనీస్ ప్రధాన భాష ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చైనీస్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రధానంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశను నిర్దేశిస్తోంది ఒకసారి రెండు వేల పదిహేను చివరి నాటికి చైనీస్ మార్కెట్ కూలిపోవడంతో ప్రపంచ దేశాలలో చాలా వరకు ఆర్థిక వృద్ధి మందగించి నష్టాలను చవిచూడటం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో చాలా దేశాలతో పోల్చుకుంటే తమ జనాభాను పేదరికం నుంచి బయటపడేసిన దేశం చైనా అక్కడి ప్రతి పౌరుడు సొంత వ్యాపారం కోసం తాపత్రయపడుతుంటారు వివిధ రకాల వస్తు ఉత్పత్తి టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడం అలాగే ఎగుమతి దిగుమతులతో అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న చైనా యొక్క మ్యాండరీని నేర్చుకోవడం అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో పేరుగాంచిన చైనాలో బిజినెస్ చేయాలి అని అనుకునే వారికి చాలా అవసరం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వ్యాపారానికి తోడ్పాటును అందించే పది దేశాలు వాటి వ్యాపార సహకారాలకు సంబంధించి నేను మీకు అందిస్తున్న సమాచారం ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లాన్ క్లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి Space 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 Space